हेलो स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विथ अवर सिलेबस इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एयर सैनिटेशन मेथड्स फिजिकल मेथड्स वी हैव सॉन लाइक हीट स्टरलाइजेशन विच वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट सेकेंड वी सॉन फिल्ट्रेशन which consists of two types of filters like depth filters and membrane filters lastly we have discussed about the radiation method in that also we have distinguished this radiation into two types ionizing radiation and non ionizing radiation now in this video lecture we are going to discuss chemical methods for the air sanitation now airborne microorganisms these are controlled through the application of both physical as well as chemical agents we have to control the airborne microorganism so either we use physical methods or we use the chemical reagents okay so for that purpose to sanitize we use ideal disinfectant or ideal antiseptic or ideal sanitizer so these all things are made up of chemicals so what type of chemicals are involved that we are going to discuss in our uh, in our this video and upcoming videos so this uh, disinfectant or we can say antiseptic or sanitation it kills the microorganism in the shortest possible time without damaging the material or without damaging the thing or without harming the object so this microorganisms have many positive as well as negative effects on our life so non volatile chemicals are used in the sterilization and disinfection process and these chemicals which are used for the air sanitation are phenols and phenolics halogens alcohols heavy metals and their compounds surface active agents quaternary ammonium compounds chemical food preservatives aldehydes and some antibiotics so this methods we are going to discuss in detail in this video so in this lecture we are going to focus with the three methods that is phenols and phenolics halogens and alcohols so what are phenols and phenolic compounds so this phenols like you can say it is the another name for carboxylic acid chemical formula for carboxylic acid is cooh or lysol or pine sol so another name for phenol is carboxylic acid if we will see the examples of phenolic compound then it uh, include like cresol xylenol lysol etc it is a type of alcohol so at the last uh, suffix ol is been used okay as i told the examples like cresol xylenol lysol so these are used as the disinfectant and sterilant in hospitals and laboratories these phenols are toxic and irritant to skin which causes the allergies okay kuch phenols kaise hote hain toxic hote hain kuch phenols toxic nahi hote तो जो फिनॉल्स टॉक्सिक होते हैं स्किन को हार्म करते हैं या फिर एलर्जी कॉज करते हैं सो सच प्रोवाइड सच फिनॉलिक कंपाउंड्स आर नॉट यूज एज द एंटीसेप्टिक्स बट दे आर यूज एज द डिस वो डिस की तरह हम उसका यूज कर सकते हैं लेकिन हम एंटीसेप्टिक की तरह उसका यूज नहीं कर सकते मीन्स वॉट टू क्लीन द सर्फेस बिफोर परफॉर्मिंग दी प्रैक्टिकल ये केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं लेकिन बॉडी सैनिटाइज करने के लिए हाथों को सैनिटाइज करने के लिए हम इनका प्योर फॉर्म यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट मे लीड टू दी एलर्जिक कंडीशन ऑफ द स्किन सो इट इज यूज एज द डिस इन्फेक्टेंट बट नॉट एज द एंटीसेप्टिक सो विच 
फिनॉल्स आर लेस टॉक्सिक एज आई टोल्ड अर्लियर कुछ फिनॉल्स टॉक्सिक होते हैं कुछ फिनॉल्स टॉक्सिक नहीं होते हैं सो सम फिनॉल्स विच आर नॉट टॉक्सिक एंड विच आर नॉट एलर्जिक विच आर नॉट इरिटन टू द स्किन दे कैन परसिस्ट इन द स्किन फॉर लॉन्गर टाइम ओके उसके एग्जाम्पल्स है हेग्जा क्लोरोफिन अब हेग्जा क्लोरोफिन ये यूज किया जाता है एज अ एक्टिव इन्ग्रीडियंट इन द सैवलॉन बॉटल अगर आपने सैवलॉन बॉटल ध्यान से देखी होगी उसका इन्ग्रेडियंट कंपोजिशन ध्यान से देखा होगा तो इट कंसिस्ट ऑफ दी हेग्जा क्लोरोफिन विच कैन बी यूज एज द सैनिटाइजेशन फॉर दी और सैनिटाइजेशन ऑफ द हैंड एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो वी कैन से क्लोरोजाइलन ऑल इज ऑल्सो बिन देयर इट इज ऑल्सो यूज एज द एक्टिव इन्ग्रेडियंट ऑफ डेटॉल ओके सो दिस आर सर्टन एग्जाम्पल्स विच वी कैन यूज एज द फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ आवर हैंड्स एंड विच आर नॉट एलर्जिक विच आर नॉट हार्मफुल विच कैन बी इजीली यूज in our day to day life for the sanitation purpose so this was first uh, or we can say found by the joseph lister iska mode of action agar hum dekhe activity dekhe to it exert influence by injuring plasma membrane bacteria के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये अटैक करता है उनके एंजाइम्स इनएक्टिवेट करता है bacteria ke enzymes inactivate karta hai which uh, the enzymes which are responsible for the for the bacteria reproduction to wo enzyme ko hi inhibit karta hai enzyme ki synthesis ko inactivate karta hai third is by denaturing protein okay protein ka denaturation karta hai so that is the denaturing protein agar hum isko hum iska use dekhe then it is used as the skin surface environmental surface इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ओके एज आई टोल्ड कि आप इसे सैनिटाइजेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं और डिस इन्फेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं टू क्लीन द लैब सर्फेसिस बिफोर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बोले क्रिसोल्स हैं हेग्जा क्लोरोफिन है क्लोरोजाइनॉल है झाइलिनॉल है लाइजॉल है ओके दिस आर दी सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ फिनॉल्स और वी कैन से फिनॉलिक कंपाउंड्स दिस आर लॉन्ग लास्टिंग इसका जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग लास्टिंग है देर इज नो इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स ये इसका डिसएडवांटेज है या फिर हम इसे कहेंगे लिमिटेशन है कि ये स्पोर्ट्स को किल नहीं करता है ठीक है नो इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स इट इज इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट फंगल एंड मेनी वायरसेस so it can kill the bacteria it can kill the fungi and many viruses not all but many viruses but it is not have any type of effect on to the spores so this were about the uh, phenols or phenolic compound second hai halogens now uh, halogens ki agar hum baat kare to it can be used singly or in the solutions secondly it is inactivated by sunlight it alters cellular component alters cellular component means ye cells ke component change karta hai function change karta hai isliye uski activity ye ek to inhibit ho jayegi ya fir stop ho jayegi kyunki okay? alter means there is change in the cellular parts or change in the cellular components and definitely it is going to inactivate the enzymes enzymes ka function ye inactivate karega it will not remain active so what are the examples of halogens examples of halogens include iodine chlorine etc okay so these are mostly iodine or chlorine ye use kiya jata hai as a skin antiseptics and disinfectant and iodine is commonly used as skin antiseptic okay so this is the main uh, function of iodine and chlorine agar aap chlorine ki baat karenge to it is used in the purifying of drinking water दो से चार ड्रॉप्स क्लोरीन के पर लीटर वाटर में फॉर द थर्टी मिनट्स अगर आप ऐड करते हैं तो वाटर आपका प्यूरीफाई होता है एंड इन अ म्यूनसिपल वाटर सप्लाई जो आता है तो वो घर पर आने से पहले 
सप्लाई होने से पहले द वॉटर इज क्लोरिनेटेड ओके फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पज सो म्यूनसिपल में म्यूनसिपल वॉटर सप्लाई दे यूज द क्लोरिनेशन मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर एसिड्स लाइक हाइपोक्लोरस एसिड ये एसिड क्या है इट इज़ द फॉर्म ऑफ द हेलोजन एंड इट इज़ बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट बैक्टीरिसाइडल मीन्स ये बैक्टीरिया को कील करता है साइडल का मीनिंग होता है कील तो क्या कील करेगा इट विल कील द बैक्टीरिया गैसियस फॉर्म और इन द सोल्यूशन एज गैसियस फॉर्म में कैसा होता है इन द फॉर्म ऑफ कैलिशियम हाइपोक्लोराइड नाउ दिस आर द नेम्स ऑफ द केमिकल्स सो इन द गैसियस फॉर्म इट इज प्रेजेंट एज द कैलिशियम हाइपोक्लोराइड इट एक्ट एज द गुड डिस इन्फेक्टन ऑन द क्लीन सर्फेस नेक्स्ट इट इज इन एक्सपेंसिव ओके इट इज ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है नेवर मिक्स विद द other clinical agents so this is one type of warning we have to not mix the chlorine with other chemical agents okay for uh, we can say for uh, disinfection for the purpose of the disinfection or for the purpose of the sanitation or sterilization so next is it kills the legionella species ये स्पेशज हमने फिजिकल मेथड में भी डिस्कस किया था इसका नाम फिजिकल मेथड में भी आया था सो दिस स्पेशज इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दी निमोनिया सो इट इट हैज दी दिस हेलोजन्स हैज दी एबिलिटी स्पेशली क्लोरीन हैज दी एबिलिटी टू किल दिस लेजियोनेला स्पेशज सो दिस वॉज अबाउट दी हेलोजन्स योर नेक्स्ट इज अल्कोहोल नाउ ये सब हम क्यों देख रहे हैं केमिकल्स क्यों देख रहे हैं फॉर दी एयर सैनिटेशन जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एयर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टक हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी सर्फेसिस में स्टक हो जाते हैं सो टू प्रिवेंट द स्टकिंग ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू किल दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो हाउ वी कैन स्टॉप और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में हम केमिकल मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो है नेक्स्ट है अल्कोहल ना अल्कोहल इट इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है ये लैब लेवल में भी यूज़ किया जाता है टू क्लीन द सर्फेस डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है फॉर द स्टरलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और द सर्फेस इट किल्स द बैक्टीरिया फंजाए एंड सम एनवलप वायरसेस ओके वायरसेस कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एनवलप प्रेजेंट होता है कुछ वायरसेस में एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है तो जिन वायरसेस में एनवलप प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू दी नॉन एनवलप वायरसेस एनवलप मीन्स वॉट इट इज द आउटर कोटिंग ऑफ दी वायरस और वी से आउटर कवरिंग ऑफ दी वायरस सो दिस आल्कोहल हैज the ability to kill the एनवलप viruses but uh, some spores remains unaffected कुछ spores not all but some spores uh, they don't have any effect when we give the treatment of the alcohol so alcohol क्या करता है it dissolves membrane lipids and denatured proteins of microorganisms ये microorganisms की protein denature करता है लिपिड मेम्ब्रेन फॉस्पोलिपिड मेम्ब्रेन भी डीनेचर करता है अगर फॉस्पोलिपिड मेम्ब्रेन ही डीनेचर हो गई और प्रोटीन ही डीनेचर हो गए तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ द सेल ओके डेथ ऑफ द सेल सो दैट इज ऑल अबाउट द अल्कोहल विच डीनेचर प्रोटीन एंड इट डिजॉल्व द लिपिड it evaporates there is fast action when we use the alcohol it act as the wet disinfectant example hai isopropyl alcohol and aqueous ethanol which is used in the dilution rate of 60% to 95% okay alcohol ye dilute kiya jata hai it is not effective against spores 
हम के अल्कोहल का यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर इंजेक्शन स्वैबिंग स्किन ओके सो डॉक्टर्स जनरली यूज द अल्कोहल बिफोर इंजेक्शन और बिफोर अप्लाइंग सीरिंज फॉर द और लाइक इंजेक्शन बिफोर इंजेक्शन दैट अल्कोहल इज बीन स्वैप्ड ऑन टू द स्किन ओके सो जस्ट टू क्लीन द दैट एरिया टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन द एरिया एंड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो आज हमने डिस्कस किया अल्कोहल हेलोजेंस एंड फिनॉल्स एंड फिनॉलिक कंपाउंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट केमिकल एजेंट आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग केमिकल मेथड्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन थैंक यू